بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اکتالیسویں قصہ ہے اور اس کسی قصے پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بابی اول کو ختم کر دیا ہے بابی اول جو در سیرت بادشاہ ہیں بادشاہوں کے عمدہ اخلاق کے بیان میں بادشاہوں کے عادات کے بیان میں قائم کیا گیا تھا یہ باب یہاں مکمل ہو جائے گا اس اکتالیسویں قصے پر اور یہ اکتالیسواں قصہ اس کے اندر رومی کا ہے یہ یونان کے ایک مشہور بادشاہ تھے تو انہوں نے بہت سارے ممالک کو فتح کیا تھا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اتنا زیادہ خزانہ بھی نہیں ہے اور آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے پاس یہ دونوں چیز تھی کہ ان کی عمریں بھی لمبی تھی اور ان کے پاس خزانے بھی بہت زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت سارے بہت زیادہ ممالک کو وہ لوگ فتح نہیں کر پائے اور آپ نے کیسے فتح کر لیا تو انہوں نے جواب دیا کہہ رہے ہیں اسکندر رومی را پوسی دن اسکندر رومی سے لوگوں نے پوچھا کہ دیار مشرق و مغرب را بچے گرفتی کہ مشرق و مغرب کی ولایتوں کو آپ نے کس طرح فتح کر لیا کہ ملوک پیشی را خزائن و عمر و ملک و لشکر بیش عظیم بود 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 کہ آپ آپ سے پہلے بادشاہوں کے پاس اس سے زیادہ خزانے اور عمر و سلطنت و لشکر تھے و چنی فتح میسر نشد اور پھر بھی ان کو اس طرح اس طرح کی فتح میسر نہیں ہوئی گفت تو انہوں نے کہا بے اون اللہ عز و جل خدائے بزرگ و برتر کی مدد سے ہر مملکت را کے بغرفتم میں نے جس جس مملکت کو بھی فتح کیا رعیت نیارزدم یا آزودن مصدر سے متکلم کر سے گئے نیارزدم میں نے اس کے عوام کو تکلیف نہیں دی اور رسوم خیرات اور رسوم خیرات گزشتگاں باطل نہ کر دم اور گزرے ہوئے بادشاہوں کی عمدہ رسموں کو میں نے باطل نہیں کیا وہ نام بادشاہ جوز بننے کو ہی نبور دم اور بادشاہوں کا نام اس سوائے بھلائی کے نہ لیا تو انہوں نے کہا کہ تین وجہ سے تین ایسی صفات تھی جو میں نے اختیار کیا اور اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے ممالک کو فتح کیا پہلے میں نے یہ کیا کہ جہاں جس ملک کو بھی فتح کیا تو اس کے کیا کہتے ہیں عوام کو رعایہ کو میں نے کوئی تکلیف نہیں دی جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں قتل غارت گیری وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا دوسری صفت یہ تھی کہ جو پہلے بادشاہ جو عمدہ رسم یعنی طریقہ رائج کر کے جاتے تھے جیسے کہیں کچھ کسی کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا ہے یا کسی خاص قبیلے کے لیے کچھ خاص رعایت دے رکھی ہے یا کہیں کچھ اس نے بنا رکھا ہے تو میں ایسا نہیں کرتا تھا کہ جو ہے اس کو جا کے میں اس کو توڑ دوں یا اس وظیفہ کو بند کر دوں یا ان کے اس خاص رسم کو ختم کر دوں بلکہ میں چھوڑ دیتا تھا کہ وہ لوگ آزادی کے ساتھ رہیں اور جیسا ان کا دل چاہے ویسے کریں ان کے آزادی میں دخل نہیں دیتا اور تیسری صفت میں نے اپنائی کہ جو پہلے بادشاہ ہوتے ہیں اس کی میں برائی بھی نہیں کرتا تھا جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے تو اس کی وجہ ہی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس ملک پہ اس لیے حملہ کیا کہ اس کا بادشاہ ظالم تھا اور اس کے اس نے رعایہ پر ظلم کیا وغیرہ وغیرہ سکندر رومی ایسا نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے یعنی اگر پہلے بادشاہ کا نام لیتے تھے تو عزت کے ساتھ لیتے تھے تو ان سب صفات کی وجہ سے وہاں کے رعایہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے بزرگ شن خانند اہل خرد دانشمند اس کو بزرگ نہیں کہتے ہیں کہ نام بزرگا بدشتی برد جو بزرگوں کا نام برائی سے لیتا ہے ای ہما ہیچ اس چو می بزرد کہہ رہے ہیں یہ سب ہیچ ہے جب کہ گزر جاتے ہیں بخت و تخت و امر و نہیں و گیر دار نصیب تخت شاہی اور امر و نہیں اور حکومت نام نیک رفت کا ضائع مکن چلے جانے والوں کے نیک نام ضائع نہ کر تب باند نام نیکت برقرار تاکہ تیرا نیک نام برقرار رہے تو اس حکایت کے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بادشاہوں کو چاہیے کہ جب کسی ملک پر قابض ہوں تو اس کی رعایہ کو نہیں ستائیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں اگر گزشتہ بادشاہوں نے کوئی اچھی رسمیں جاری کی ہیں تو اس کو بند نہ کریں اسی طرح اگر گزرے بادشاہوں کا نام لینا ہے تو جب بھی نام لیں تو عزت و حضرام بھلائی کے ساتھ نام لیں اس طرح جو ہے وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کر پائیں گے